टुडे आई विल बी प्रेजेंटिंग अ ब्रीफ ऑडियो रिपोर्ट ऑन भारत बिजली लिमिटेड बाय द एंड ऑफ दिस ऑडियो रिपोर्ट यू विल गेट टू नो फाइव इन साइट्स विच यू डिड नॉट नो अर्लियर ऑन दिस कंपनी भारत बिजली लिमिटेड ऑफर्स इलेक्ट्रिक मोटर्स एंड ट्रांसफॉर्मर्स द कंपनी सेगमेंट्स आर पावर सिस्टम्स एंड इंडस्ट्रियल सिस्टम्स द कंपनी फोकसेज ऑन द इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री इन इंडिया इन साइट नंबर वन रेवेन्यू मिक्स कमिंग टू द रेवेन्यू मिक्स फोर्टी फाइव पॉइंट फोर परसेंट ऑफ द सेल्स कम्स फ्रॉम ट्रांसफॉर्मर्स फोर्टी फाइव परसेंट फ्रॉम इलेक्ट्रिक मोटर्स फोर पॉइंट सेवन परसेंट फ्रॉम अदर्स एंड वन पॉइंट सिक्स परसेंट फ्रॉम ड्राइव सिस्टम्स इन साइट नंबर टू प्रोडक्ट वाइज सेगमेंट ब्रेकअप फिफ्टी वन पॉइंट नाइन परसेंट ऑफ द बिजनेस कम्स इनसाइट नंबर थ्री लोकेशन वाइज ब्रेकअप द सेल्स ऑफ द कंपनी इज कॉन्सेंट्रेटेड इन द फॉलोइंग कंट्रीज नाइंटी एट पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ द सेल्स कम्स फ्रॉम इंडिया एंड रिमेनिंग वन पॉइंट फोर परसेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इनसाइट नंबर फोर कीपिक्स एन इंटरेस्टिंग पॉइंट टू नोट ह्योर इज दैट नाइंटी पॉइंट सिक्स परसेंट ऑफ इथ रिसोर्सेज आर इन्वेस्टेड इन इंडस्ट्रियल सिस्टम and 9.4% in power systems inside number 5 profit growth and sales growth the company has a very mediocre profit growth and sales growth inference the company has a poor long term growth and net sales has grown by an annual rate of just 12.04% over the last few years the company has low ability to service debt as the company has a high debt to ebit da ratio of 3.29 times the company has been able to generate a return on equity of average of 4.8% signifying low profitability per unit of shareholder funds valuations with a price to sales ratio of 1.12 times and p ratio of 23.42 times the company is undervalued pledge the company has low pledge this is a good sign for the company the company has a good recent quarter results in the september net sales has jumped by 5.95% year on year and net profits have jumped by 16.94% year on year market return with a five year positive return of 124.95% the company has significantly outperformed the sensex which just gave 83.30% in the same period if i were a long term investor i would wait for the next quarter results and then decide accordingly overall considering the slow growth in both sales and profitability i would consider other stocks which offer superior growth and higher net profit margins for getting more such research insights and in depth stock analysis please join a stocksmade easy group thanking you from team testmystock.com